বাংলা অডিও স্টোরি চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই আজকের গল্প জীবন্ত পুতুল লেখক বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গল্পটি নেওয়া হয়েছে শতাব্দীর সেরা ভূতের গল্প এই বই থেকে তাহলে শুরু করছি আজকের গল্প জীবন্ত পুতুল গ্রামের মানুষের চোখে ঘুম নেই একটা অজানা আশঙ্কায় তারা সব সময় কাঁপছে জীবন নিয়ে ছিনিমিনি কখন যে কি হয় কিছুই বলা যায় না সেদিনটা গোটাই কেটে গেছে ঝড় বৃষ্টিতে রাতও অনেক হয়েছে সোমার কাকু তার ঘরে বসে লেখাপড়া করছে হঠাৎই তার মনে হল সোমা যেখানে পুতুল রাখে সেখান থেকে কে যেন চলে গেল বারান্দার দিকে চোখের ভুল মনে করে আবার পড়ায় মন দিল কিন্তু তার মনে হল বারান্দার দিক থেকে বাড়ির ভেতরে নিশ্চয়ই কেউ এসেছিল সুতরাং দেখতেই হয় পড়া ছেড়ে উঠে বারান্দায় গেল সোমার কাকু সেখানে কাউকে দেখতে না পেয়ে যখন ফিরে আসছে তখন ওর নজরে এলো নদী ধার দিয়ে এগিয়ে আসছে কয়েকটা মশালের আলো খুব ভয় পেয়ে গেল সোমার কাকু নিশ্চয় খান সেনারা টের পেয়েছে তাদের গ্রামে মুক্তিযোদ্ধারা লুকিয়ে আছে রাতের অন্ধকারে তাই তারা আসছে আক্রমণ করতে মুহূর্ত মাত্র আর দেরি না করে সে ছুটে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে খবরটা গ্রাম্যয় রটে গেল সবাই তৈরি হয়ে নিল আক্রমণকারীদের রূপতে ঘরের চালে বাড়ির বারান্দায় গাছের উপর উঠে সকলে সেই মশালের আলোগুলোকে দেখে নিয়ে সংকেত দিল কিন্তু আলোগুলো যেদিক দিয়ে আসছিল সেদিক দিয়ে আর না এগিয়ে পিছন দিকে দৌড় দিল দেখে সকলেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল বটে তবু তারা অপেক্ষা করতে লাগল কারণ অনেকে ভাবল এটা ওদের কোনো ফন্দি হতে পারে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর যে যার ঘরে চলে গেল ঝড় বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে বারান্দার দিকে জানলা দুটো খুলে দিয়ে আলো নিভিয়ে শুতে যাবে ঠিক তখনই সোমার কাকু লক্ষ্য করলো বারান্দায় নেমে কে যেন সোজা বাড়ির ভেতর চলে গেল ব্যাপারটাকে গুরুত্ব না দিয়ে সোমার কাকু ঘুমিয়ে পড়ল পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই শুনল নদী ধারে বেশ কিছু পোড়া মশাল আর দুটো লাশ পাওয়া গেছে গলা টিপে তাদের মারা হয়েছে সন্ত্রস্ত গ্রামবাসীদের মনে প্রশ্ন জেগেছে তারা কেউ নদীর ধারে যায়নি খান সেনারও আক্রমণ করেনি তাহলে দুজন লোককে গলা টিপে মারল কে প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে সারাদিন কেটে গেল সন্ধে হতে না হতেই খবর এলো আক্রমণকারীরা দলে আরও ভারী হয়ে আসছে দুজনের মৃত্যুর বদলা নিতে আজ অন্য পথ দিয়ে তাদের আসার সম্ভাবনা বেশি যে কোনো সময়ে গ্রাম আক্রমণ করতে পারে সমস্ত মানুষ সলা পরামর্শ করে মেয়েদেরও বটি কাটারি নিয়ে তৈরি থাকতে বলল পুরুষরা সরকি লাঠি বল্লম নিয়ে বেরিয়ে পড়ল সারা রাত তারা পালা করে পাহারা দিল কিন্তু আক্রমণকারীদের পাত্তা নেই দেখে শুনে গ্রামবাসীরা আরও শঙ্কিত হয়ে উঠল কারণ তাদের কাছে সঠিক খবর ছিল যে আজ একটা হেস্তনেস্ত হবেই তবে কি ওরা অন্য ফোন দিয়ে আসছে রাত ফুরিয়ে সকাল হতেই জানা গেল বৌদিঘি পারে পাঁচ ছটা লাশ পড়ে আছে সকলে যত না অবাক হল তার চেয়ে ভয় পেল আরও বেশি এবার আর তাদের রক্ষে নেই খবর আসতেও দেরি হল না খান সেনারা দ্বিগুণ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসছে ঠিক হলো সন্ধ্যের পরই বৃদ্ধ বৃদ্ধা বাচ্চা ছেলে ও মেয়েদের গ্রাম থেকে সরিয়ে ফেলা হবে সোজা পাঠিয়ে দেয়া হবে পশ্চিমবঙ্গের হিলি সীমান্তে সঙ্গে যাবে শক্ত সমর্থ কিছু যুবক আমাবস্যার রাত তাই জঙ্গলের মধ্যে অন্ধকার আরও বেশি এগিয়ে চলেছে শঙ্কিত ভয়ার্ত মানুষগুলো ভিটে মাটি ছেড়ে চলে আসার জন্য সকলেরই চোখে জল সশস্ত্র পুরুষরা পেছনেও আগে এই জঙ্গলের পথটাকে আগেও দেখে গেছে তারা 
সেই চিহ্নিত করা পথ ধরেই এগিয়ে চলেছে ছোট্ট দলটা মাঝে মাঝে খুবই সন্তর্পণে টর্চের আলো ফেলে ওরা পথের নিশানা ঠিক করে নিচ্ছে সোমা কিন্তু তার প্রিয় ডল পুতুলকে আনতে ভোলেনি এই পুতুল সোমার প্রাণ ওর প্রাণের বন্ধু শাকিলা জলে ডুবে মারা যাওয়ার পর থেকে এই পুতুলটাকেই সোমা আঁকড়ে ধরেছে এখন পুতুলই ওর বন্ধু সেটা তার নিজের কাছে রেখেছে পথে ময়নাঘাটের শ্মশান মিয়াবিবির কবর জবাই দেখি ও পুটেকালীর মন্দির পড়বে আর এই মন্দির থেকে মাইল চারেক হাঁটতে পারলেই পশ্চিমবঙ্গের হিলি সীমান্ত অনেকটা পথ পেরিয়ে প্রায় শ্মশানের কাছাকাছি পৌঁছে গোটা দলটা একটু বিশ্রাম নিতে বসল সোমার কাকু পুতুলটাকে মাটিতে তার পাশেই নামিয়ে রাখল তারপর একটুর জন্য সে অন্যমনস্ক হতেই হঠাৎ তার মনে হল গা ঘেসে কেউ যেন উঠে চলে গেল সামনের দিকে আলো জ্বালার উপায় নেই তাই সে বসে রইল বিশ্রামের পরে আবার হাঁটার পালা ওঠবার সময় কাকু পুতুলটাকে নিতে গিয়ে দেখল সেটা নেই এবার আলো জ্বালতেই হলো কিন্তু কোথাও পুতুলটাকে খুঁজে পাওয়া গেল না পুতুলের দুঃখে সোমা চিৎকার করে কাঁদতেও পারল না পাছে তার কান্না সীমান্তরক্ষীদের কানে যায় তবে মা সোমার মুখটা চেপে ধরে অনেক কষ্টে সামলিয়ে ও বুঝিয়ে সকলের সঙ্গে এগিয়ে চলল সোমা তার মায়ের কাঁধে মাথা রেখে সোমানে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে লাগল সামনেই শ্মশান জোনাকির আলোগুলো শুধু ছোটাছুটি করছে হঠাৎই ওদের কানে এলো পাঁচ ঝাড়ে পাঁচ দিয়ে কারা যেন ওদেরই সঙ্গে হেঁটে চলেছে ভয় সকলেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল তাহলে কি সীমান্তরক্ষী বাহিনী ওদের আসার টের পেয়েছে নিঝুম নিস্তব্ধ রাত কোথাও আর কোনো সারা নেই কিন্তু অতগুলো আলো তাদের সামনে এলো কোথা থেকে আলোগুলো যেন বাতাসে ভাসছে এবং নিমছে আর জ্বলছে কর্কশরে একটা প্যাঁচা ডাকতে ডাকতে ওদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে চলে গেল আলোগুলো কি কোনো জন্তু জানোয়ারের জ্বলন্ত চোখ আচমকা একটা অট্টহাসিতে সমস্ত জঙ্গলটা কেমন যেন জীবন্ত হয়ে উঠল ওদের মনে হলো চারধারেই যেন অট্টহাসি আশ্রে পড়ছে ছোট্ট দলটার কারোর মধ্যে যেন প্রাণ নেই এক অস্বাভাবিক স্তব্ধতা গ্রাস করেছে সবাইকে অন্ধকারের মধ্যে সেই আলোগুলো ক্রমশ এগিয়ে আসছে তাদের দিকে সোমা তার মাকে আঁকড়ে ধরে মা বলে চিৎকার করে উঠতেই সোমার কাকু মরিয়া হয়ে টর্চ জেলে ফেলল সবাই দেখল কতগুলো ছায়ামূর্তি হাওয়ায় দোল খাচ্ছে আর তাদের চোখগুলো বিভৎসভাবে জ্বলছে ভূত প্রেত দৈত্য কি দানব বোঝার উপায় নেই ওরা এগিয়ে আসছে চলত শক্তিহীন কতগুলো মানুষ চেয়ে আছে অসহায় চোখে হঠাৎ একটা মিষ্টি হাসির শব্দে সম্বিত ফিরল সকলে এ হাসির মধ্যে তো ভয়ের কোনো লক্ষণ নেই কে হাসছে এমন করে অদৃশ্য কারুর কণ্ঠস্বর ভেসে এলো কোনো ভয় নেই এগিয়ে যাও কতগুলো প্রেতাত্মা কিছুতেই তোমাদের জীবন তো রাখবে না বলে ঠিক করেছিল কিন্তু আমি তাদের আটকেছি তোমরা এগিয়ে যাও একই তবে ঈশ্বরের করুণা সেই অদৃশ্য কণ্ঠস্বরকে প্রণাম জানিয়ে আবার শুরু হলো যাত্রা দলে সকলেই খুব ভয় পেয়ে গেছে একমাত্র হিরু আর সোমার কাকু ছাড়া তারাই সাহস দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলেছে দলটাকে নির্বিঘ্নে মিয়াবিবির কবরস্থান পেরিয়ে জবাই দিঘির কাছে পৌঁছে 
কয়েক পা এগোতেই একটা দমকা হাওয়ায় ওরা ছিটকে পড়ল জঙ্গলের মধ্যে হাওয়াটা যেন ওদের উড়িয়ে নিয়ে যেতে চায় একটা চাপা আর্তনাদ এবং সেই সঙ্গে বাঁচাও বাঁচাও বলে করুণ আবেদন আঁচড়ে পড়ল এদের চারপাশে কেউ কোথাও নেই গাছের পাতাও নড়ছে না এ কি বিভীষিকা ঘিরে ফেলল আবার তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার তারপর আবার সেই মিষ্টি গলা ভয় নেই এগিয়ে যাও একদল খুনির প্রেতাত্মা নিজেদের যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছিল তোমাদের দেখে ওরা ভেবেছিল তোমাদেরও নির্মমভাবে খুন করবে ওদের দল বৃদ্ধির জন্য আমি ওদের তাড়িয়ে দিয়েছি ভয় নেই এগিয়ে যাও আমি তোমাদের সঙ্গে আছি দৈব শক্তির আশ্বাসে আবার শুরু হলো এগিয়ে চলা পুটেকালীর মন্দিরের কাছে পৌঁছতেই একদল শিয়াল চিৎকার করে ছুটে এলো এদের দিকে টর্চের আলো ফেলতেই কোথায় হারিয়ে গেল তারা ঠান্ডা বরফের মতো হাওয়ায় সকলেরই ভেতর পর্যন্ত কেঁপে উঠল বারবার ভয় পেয়েও এইবার কিন্তু মরিয়া হয়ে উঠেছে দলটা আবার জ্বলে উঠল টর্চের আলো আর সেই আলোয় সবাই দেখল কয়েকটা ছায়া ছায়া কবন্ধ ওদের পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে তারা কেউ চিৎকারও করছে না বা অট্টহাসিও হাসছে না শুধুমাত্র তাদের দিক থেকে ভেসে আসছে বরফের মতো ঠান্ডা হাওয়া আবার সেই আগেকার হাসি হঠাৎই সেই কবন্ধগুলো যেন ছুটতে লাগলো এরা বুঝল সেই দৈব শক্তির আগমন ঘটেছে দলটি আবার চলতে শুরু করল সীমান্তের দিকে মায়ের কাঁধে মাথা রেখে সোমা বলে উঠল মা আমার সেই পুতুলটাকে আমরা কি আর ফিরে পাব না মা কিছু বলার আগেই কে যেন খুব কাছ থেকেই বলে উঠল শাকিলাকে আর খুঁজে পাবে না সোমা বলল শাকিলা তুই কোথায় রে আমি তোদের সঙ্গেই আছি নদীতে ডুবে গিয়ে মারা গিয়েছিলাম নদীর ধারেই থাকতাম একদল প্রেতাত্মার সঙ্গে একদিন দেখলাম তুই একটা পুতুল কিনে নদীর ধার দিয়ে তোর কাকুর সঙ্গে ফিরছিস বুঝলাম মেলা থেকে পুতুলটা কিনেছিস তোকে তো আমি খুব ভালোবাসতাম তাই ইচ্ছে হলো তোর কাছে যাই তোর কাছে থাকি অন্য প্রেতাত্মাদের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে আমি সেই পুতুলের মধ্যে ঢুকে পড়লাম তোদের গ্রাম যতবারই আক্রমণ হবে জেনেছি ততবারই আমি পুতুল থেকে বেরিয়ে নদীর ধারে অন্য প্রেতাত্মাদের সঙ্গে নিয়ে আক্রমণকারীদের মেরেছি নদীর ধারে বা দীঘির পারে যারা মরেছে আমরাই তাদের মেরেছিলাম নইলে তোরা কেউ বাঁচতিস না রাত শেষ হয়ে আসছে তোরা তাড়াতাড়ি এগিয়ে যা আমি এখন চলি দূরে সূর্যটা তখনও লাল আবিরের রং আকাশে ছড়ায়নি পুটেকালীর মন্দির ছাড়িয়ে আরও চার মাইল পথ পেরিয়ে ক্লান্ত ও ক্ষতবিক্ষত দলটা দূরে হিলি সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়াটা দেখতে পেল আনন্দে সবাই চিৎকার করে উঠল আমরা পৌঁছে গেছি ওই তো সামনে দেখা যাচ্ছে সীমান্ত চল সবাই তাড়াতাড়ি এগিয়ে চল গোটা দলটা শাকিলার ভালোবাসার শক্তি নিয়ে হিলি সীমান্তের কাঁটাতার পেরিয়ে অর্ধমিত অবস্থায় যখন পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে পা রাখল তখন প্রিয় বান্ধবী ও প্রিয় পুতুলের শোকে কেঁদে উঠে সোমা 
मा के जड़िए धरल आकाशे दिखे तक देख ल दूर थे के आरो दूरे हारिए जा प्रिय पुतुलटा आजकल गल्प एखने शेष हल पर दिन आर हाजी हब नतून एक गल्प नहीं सकले भलो थकबें सुस्थान धन्यवाद